হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট চলে এলাম ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের কলম ম্যাচিং এর আরেকটি প্রবলেম সলভিং নিয়ে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনে এ বি এবং সি তিনটা কলম থাকে এই কলমগুলো থেকে তিনটা পার্ট ম্যাচ করে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে লাস্ট এপিসোডে আমরা কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করেছি আজকের এপিসোডেও আমরা কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব এবং তাদের প্রপার এক্সপ্লেনেশন দিব তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে এর আগের এপিসোডে আমরা টেবিল ম্যাচিং এর কিছু রুলস নিয়ে কথা বলেছিলাম তুমি যখন টেবিল থেকে সেন্টেন্স বানাবে তখন দুটি বিষয় মাথায় রাখবে তা হল সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এবং সেন্টেন্সের মিনিং আমরা আরও বলেছিলাম যে আমরা যে তিনটি কলম পাবো সেখানে ফার্স্ট কলমে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নেক্সট কলমে সাধারণত ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব দেয়া থাকবে প্রথমেই সাবজেক্টের সাথে কোন ভার্বটি ইউজ করা যাবে সে পার্টটি মিলে গেলে লাস্ট কলম থেকে অবজেক্ট মিলিয়ে আমরা মিনিংফুল সেন্টেন্সটি কিন্তু পেয়ে যাব সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের বিষয়টি মাথায় রেখে তো অবশ্যই আমরা সেন্টেন্স বানাবো কিন্তু কিছু কিছু টেবিলে প্রথম কলমেই সাবজেক্ট এবং ভার্ব একসাথে দেয়া থাকতে পারে অথবা স্পেসিফিক সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে তখন আমাদের কলমে দেওয়া ফ্রেজগুলোর মিনিং বুঝে মিনিংফুল সেন্টেন্স বানাতে হবে চলো তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক স্ক্রিনে এখন আমরা একটি টেবিল দেখতে পাচ্ছি যার তিনটি কলম ম্যাচ করে আমাদের পাঁচটি মিনিংফুল সেন্টেন্স বানাতে হবে চলো একটু পজ করে দেখে নেই টেবিলটি আমাদের পার্লামেন্ট হাউস নিয়ে দেওয়া কলম এ এর প্রথমেই যে সেন্টেন্স পার্টটি দেওয়া আছে তা হলো আওয়ার পার্লামেন্ট হাউস এটি আমাদের সাবজেক্ট আমরা এখন এর সাথে মিলিয়ে ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব খুঁজব এবং একই সাথে দেখব সেই পার্টের সাথে কোন এক্সটেনশনটি অ্যাড করা যায় আমরা জানি যে আমাদের পার্লামেন্ট হাউসটি আর্কিটেকচারাল বিউটির জন্য সুখ্যাত কলম বি তে দেখতে পাচ্ছি অক্সিলারি ভার্ব সহ একটি অপশান আছে ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্পেকটাকুলার এবং পরের কলমে আছে বিল্ডিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা জানি যে ওয়ান অফ দ্য থাকলে নাউনের পরে এস বা ইএস অ্যাড হয় এখানে বিল্ডিংস আছে তাই আমরা বুঝে নিব এটি কলম বি এর সাথে অ্যাড হবে তাহলে আমরা যে সেন্টেন্সটি পাচ্ছি তা হলো আওয়ার পার্লামেন্ট হাউস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্পেকটাকুলার বিল্ডিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর কলম এ তে দেওয়া সেকেন্ড লাইনটি হল ইট হ্যাজ বিন ডিজাইনড অর্থাৎ এর ডিজাইন করা হয়েছে ডিজাইন তো নিশ্চয়ই কোনো আর্কিটেক্ট দ্বারাই হয়েছে তাই আমরা কারো নাম বা এমন কোনো তথ্য খুঁজে দেখব পরের কলম দুটিতে আমরা পরের কলামে বাই আ ফেমাস অ্যামেরিকান আর্কিটেক্ট এবং কলম সি তে তার নাম লুই খান দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটি দাঁড়াচ্ছে ইট হ্যাজ বিন ডিজাইন বাই আ ফেমাস অ্যামেরিকান আর্কিটেক্ট লুই খান এর পরের লাইনটিতে বলা আছে দ্য বিল্ডিং ইজ সারাউন্ডেড আমরা জানি সারাউন্ডেড ওয়ার্ডটির পর সাধারণত বাই প্রেপোজিশনটি অ্যাড করা হয় আমরা কলম বিতে বাই অ্যান আর্টিফিশিয়াল লেক কলড এবং পরের কলামে একটি লেকের নাম দেখতে পাই এবার সবগুলো পার্ট অ্যাড করলে আমরা আমাদের পরের সেন্টেন্সটিও পেয়ে যাব আমাদের পরের সেন্টেন্সটি হল দ্য বিল্ডিং ইজ সারাউন্ডেড বাই অ্যান আর্টিফিশিয়াল লেক কলড ক্রিসেন্ট লেক অপশন ডি তে শুধুমাত্র এট দেওয়া আছে যে অপশনগুলো ইউজ হয়েছে এদের বাদ দিলে ওয়াজ ইনগরেটেড ওয়াজ হেল্ড অন ফেব্রুয়ারি ইন এই দুটি ফ্রেজ দেখতে পাই এদের মধ্যে প্রথমটি মিনিংফুল হয় বেশি এই জন্য আমরা এটি সিলেক্ট করব এবং এর সাথে ইন নাইনটিন এইটি টু অ্যাড করবো কেননা বাকি থাকা আর কোনো অপশনই এদের সাথে ম্যাচ হচ্ছে না তাহলে আমরা যে সেন্টেন্সটি পাই তা হল ইট ওয়াজ ইনগরেটেড ইন নাইনটিন অর্থাৎ এর উদ্বোধন হয় উনিশশো বিরাশি সালে টেবিলে দেওয়া যে অপশনগুলো ব্যবহার করা হয়ে গেছে তা বাদ দিয়ে যা থাকছে তা কানেক্ট করে যে সেন্টেন্সটি পাওয়া যায় তা হলো দ্য ফার্স্ট পার্লামেন্টারি সেশন ওয়াজ হেল্ড অন ফেব্রুয়ারি ইন দ্য সেম ইয়ার দেখতে দেখতে আমরা আরেকটি টেবিল ম্যাচিং করে ফেললাম আশা করি তোমার কাছে এখন আর কঠিন মনে হচ্ছে না তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরও ভালো করার জন্য চলো আরেকটি টেবিল ম্যাচ করে ফেলি একসাথে 
স্ক্রিনে আরেকটি টেবিল দেখতে পাচ্ছ একবার পজ করে ভালোভাবে পড়ে নাও কলম এ তে প্রথম যে ফ্রেজটি দেওয়া আছে তা হলো সোনারগা ওয়াজ এই ফ্রেজটির সাথে কলম বি তে দেওয়া একটি অপশনই ম্যাচ হচ্ছে তা হলো দ্য ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল আমরা জানি সোনারগা একসময় আমাদের রাজধানী ছিল তাই আমরা এদের ম্যাচ করতে পারি এরপর আমরা কলম সি তে যাব এখানে আগের অংশ দুটির সাথে একটি মাত্র পার্টি ম্যাচ হচ্ছে তা হলো ডিউরিং দ্য সুলতানি পিরিয়ড তাহলে আমরা যে সেন্টেন্সটি পাই তা হলো সোনারগা ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল ডিউরিং দ্য সুলতানি পিরিয়ড এরপর আমরা কলম এ তে পরের লাইনে দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সিটি যা আমাদের সাবজেক্ট এবার আমরা মিডল কলম থেকে আমাদের সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ হয় এমন ভার্ব খুঁজে বের করব এখানে ডিক্লাইন ডিউরিং আমাদের ভার্ব যখনই ডিউরিং বলা হয় আমরা সাধারণত কোনো সময়কালকে বুঝি এখানে মুঘল পিরিয়ডের কথা বলা আছে পরের কলামে তাই আমরা এদের একসাথে ম্যাচ করব ম্যাচ করলে আমরা যে সেন্টেন্সটি পাই তা হলো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সিটি ডিক্লাইন ডিউরিং দ্য নেক্সট মুঘল পিরিয়ড অর্থাৎ এর গুরুত্ব কিছুটা কমেছিল মুঘল সময়কালে এরপর বলা হচ্ছে দ্য প্লেস অ্যাট দ্যাট টাইম যা আমাদের সাবজেক্ট আমরা এখন এর পরের কলামে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে পাচ্ছি হ্যাড এবং এর পুরো লাইনটি হল হ্যাড আর রেপুটেশন ফর আগের অংশ দুটির সাথে লাস্ট কলামের যে ফ্রেজটি সবচেয়ে বেশি রিলেটেবল তা হল দ্য ম্যানুফ্যাকচারার অফ মাজলেন শাড়ি যার অর্থ একত্র করলে দাঁড়াচ্ছে মাজলেন শাড়ির তৈরির জন্য এই স্থানের অনেক নাম ছিল তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটি হবে দ্য প্লেস অ্যাট দ্যাট টাইম হ্যাড আর রেপুটেশন ফর দ্য ম্যানুফ্যাকচারার অফ মাজলেন শাড়ি এরপর বলা হচ্ছে যে মেনি বিজনেসম্যান সিলেক্টেড এখানে আমাদের সাবজেক্ট ও ভার্ব দেওয়া আছে তাই আমরা অর্থ বুঝে বাকি অংশ ম্যাচ করার চেষ্টা করব যেহেতু সোনারগা স্থানটি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তাই আমরা পরের যে দুটি অংশ কানেক্ট করতে পারি তা হল কলম বি থেকে সোনারগা অ্যাজ দেয়ার এবং কলম সি থেকে ডুয়েলিং প্লেস ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটি দাঁড়াচ্ছে মেনি বিজনেসম্যান সিলেক্টেড সোনারগা অ্যাজ দেয়ার ডুয়েলিং প্লেস ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি তাহলে এখন পর্যন্ত যে ফ্রেজেসগুলো ইউজ হয়েছে তাদের বাদ দিলে কলম এ তে থাকে দে বিল্ড কলম বি তে থাকে বিউটিফুল বিল্ডিংস অন এবং কলম সি তে থাকে বোথ সাইডস অফ দ্য রোড এদের একত্র করলে আমরা যে সেন্টেন্সটি পাই তা হলো they built many beautiful buildings on both sides of the road amra kintu amader ditiyo table matching tiyo complete kore fellam asha kori tomar bujhte kono somoshya hoyni ebong ekhon tumi nije thekei khub easily column gulo theke tinta part match kore complete sentences likhte parbe aaj tahole e porjontoi abaro chole ashbo notun kono episode e notun kono topic niye